அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் அய்யனடார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரி இளநிலை தமிழ்துறை சார்பாக நிகழக்கூடிய நூல் வாசிக்கும் உற்றம் நிகழ்வு அறுபத்தி இரண்டு இன்றைய நிகழ்விலே நம்மிடையே நூல் கருத்துரை வழங்குவதற்காக நம் அய்யனடார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரியின் உடைய முதுநிலை வணிகவியல் துறை உதவி பேராசிரியர் மதிப்பிற்கு மரியாதைக்கு முறைய முனைவர் கா யோகேஸ்வரன் அவர்கள் வரிந்திருக்கின்றார்கள் அன்னார் அவர்கள் நம் கல்லூரியினுடைய மேனாள் மாணவரும் கூட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு முதல் இரண்டாயிரத்தி மூன்று வரை நம் கல்லூரியிலேயே இளநிலை வணிகவியல் பட்டப்படிப்பு முதுநிலை வணிகவியல் பட்டப்படிப்பு ஆய்வியல் நிறைஞர் பட்டப்படிப்பு என மூன்று விதமான பட்டப்படிப்புகளை நம் கல்லூரியிலே பயின்ற பெருமைக்குரியவர் அவர் பயின்று முடித்த ஒரு ஐந்தாறு ஆண்டுகளிலே நம் கல்லூரியிலேயே பணியாற்றி வட வரக்கூடிய சுயநிதி பிரிவில் இருந்து நிரந்தர பணியாசிரியர் நிரந்தர உதவி பேராசிரியராக இன்று பணியாற்றி வருகின்றார் நம் கல்லூரியினுடைய பல அமைப்புகளிலே அவர் தன்னுடைய சிறந்த பங்களிப்பினை செய்து வருகின்றார் இளநிலை கல்வி மேம்பாட்டு அமைப்பினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளராக திகழ்கின்றார் பயன்சார் பாடத்திட்ட அமைப்பினுடைய அதிகா உதவி அதிகாரியாகவும் செயலாற்றி வருகின்றார் அன்னார் அவர்கள் நான் பல கூட்டங்களிலே அவர் பேசுவதை கேட்டிருக்கின்றேன் எல்லோருக்கும் புரியும்படியாக எளிமையாக பேசுவார் இனிமையாக பேசுவார் யாராவது ஐயம் எழுப்பினால் மீண்டும் மீண்டும் அவர்களுக்கு அதை புரிய வைப்பதிலே தன்னுடைய சிந்தையை செலவிடக்கூடியவர் ஒவ்வொரு பேராசிரியரும் பிற துறை சார்ந்த பேராசிரியர்கள் அனைவருமே பெரும்பாலும் ஒரு நாவலை எடுத்துக்கொண்டு பேசுவார்கள் இல்லை என்றால் சிறுகதையை எடுத்துக்கொண்டு பேசுவார்கள் ஆனால் அந்த மரபில் இருந்து வேறுபட்டு இன்று முனைவர் கா யோகேஸ்வரன் அவர்கள் பக்தி இலக்கியம் திருவ மாணிக்க வாசகர் எழுதிய திருவம்பாவை குறித்து பேச இருக்கின்றார்கள் நான் அவரிடம் கேட்டேன் என்ன சார் பக்தி இலக்கியம் பேசுவதற்கு எப்படி உங்களுக்கு விருப்பம் வந்தது என்று நான் இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டில் இருந்து சிவன் கோயிலுக்கு செல்ல ஆரம்பித்தேன் எனக்குள்ளே சில மாற்றங்கள் நிகழ்ந்தது சைவ சித்தாந்த சான்றிதழும் பெற்றிருக்கின்றேன் எங்கள் வீட்டிலும் அடிப்படையிலே ஒரு பக்தி செயல்தன்மை இருக்கிறது எனவே நான் சிவனை சிக்கன பிடித்து கொண்டேன் என்று அவர் கூறினார் வித்தியாசமாக கணினி யுகமாக இருந்தால் கூட நாம் கடவுளிடம் இருந்தோ இல்ல கடவுளை வழிபட்ட அந்த அடியவர்களாக இருக்கக்கூடிய அவர்களினுடைய சிந்தனையில் இருந்து நம்மால் விலகி வாழ முடியவில்லை என்பதே உண்மை பக்தி என்பது அவரவர்கள் உணர்ந்தது எனவே திருவம்பாவை குறித்து முனைவர் யோகேஸ்வரன் அவர்கள் எவ்வாறு உணர்ந்து இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் அதை எப்படி இந்த அவைக்கு வைக்க போகிறார்கள் என்பதை பார்ப்பதிலே நான் உங்களைப் போல ஆவலோடு இருக்கின்றேன் அஹ் திருவம்பாவை ஆதி ஆதியும் அந்தமும் இல்லாத அருட்பெரும் சோதி என்றுதான் முதன் முதலாக மாணிக்க வாசகர் அந்த பாடலை தொடங்குகின்றார் எப்படி வைணவத்திற்கு ஒரு திருப்பாவையோ அதே போல சைவத்திற்கு ஒரு திருமம்பாவை வேனில் காலம் கொளுத்தி எடுக்கக்கூடிய இந்த கந்தக காட்டிலே இன்று மழை பெய்திருக்கிறது திருப்பாவையாக இருக்கட்டும் திருவம்பாவையாக இருக்கட்டும் பாடி முடித்த உடன் மழை வரும் என்பது நம்பிக்கை ஆனால் இன்றைய நூல் வாசிப்பு முற்றத்திலே பேச ஆர திருவம்பாவை குறித்து பேசுவதற்கு முன்பாகவே மழை பொழிந்து இந்த பூமி குளிர்ச்சி அடைந்திருக்கிறது அதுவே மிகப்பெரிய நல்லதொரு நிமித்தமாக இருக்கிறது இவ்வாறு நம் கல்லூரியினுடைய முதுநிலை வணிகவியல் துறை பேராசிரியராகவும் பல்வேறு அமைப்புகளினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளராகவும் அதனுடைய இயக்குநராகவும் பணியாற்றக்கூடிய நம் கல்லூரியினுடைய உதவி பேராசிரியர் முனைவர் க யோகேஸ்வரன் அவர்களை இந்த அவையிலே நான் அறிமுகம் செய்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இப்பொழுது வணிகவியல் துறை உதவி பேராசிரியர் முனைவர் க யோகேஸ்வரன் அவர்கள் திருவம்பாவை நூல் குறித்து நூலுரை ஆற்றுவார்கள் அவருடைய அவருடைய முகம் வரலிய இல்ல சார் தெரியுது சார் நீங்க வீடியோ ஆஃப் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா சரியா இருக்கும் சார் உங்களுக்கு ஆர்மி சார் ஆர்மி வாழ்க வளமுடன் கேக்குதா கேக்குதுன்னு இந்த லைன் கிடைக்காதனால இணையத்தில் இணைந்துள்ள அனைவருக்கும் அணி அடியேனில் இனிய மாலை வணக்கத்தை எனது சிவம் தாழ்த்தி தரம் தூக்கி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த உலகத்தில் யார் ஒருவர் சைவராக வாழ்கிறார்களோ அவர்கள் அனைவரும் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரே பெயர் தெரிந்து வைத்துள்ள ஒரே பெயர் எக்காலத்திலும் என்றைக்கும் மறக்காமல் இருக்க வேண்டிய ஒரே பெயர் அதுவே மாணிக்க வாசகரின் திருப்பெயர் பொதுவா நாம ஒரு கவிதையோ அல்லது பாடலையோ நம்ம படிக்கும் போது நமது மனசு வந்து அதோட இயந்து 
அந்த பாடலை நம்ம ஒரு மலரின் தன்மையோட பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த மலரில் இருந்து தேனை உறிஞ்சி வண்டாக அந்த பாடலோட நம்ம ஒன்றி படித்து ரசிப்போம் ஆனால் மாணிக்க வாசகருடைய திருவாசகத்தை நம்ம படிக்கும் போது அது ஒரு மலராக நம்ம பார்க்க இயலாது அது பல மலர்களில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட தேனில் விழும் வண்டாக நம்மை மாற்றிவிடுகிறது அந்த தேனில் விழுந்த வண்டு நம்ம எப்படி திகைத்திருப்போமோ அது மாதிரி திருவாசகத்தை படித்து நாம் திகைத்திருக்கிறோம் தொல்லை இருந்துரவி சூழும் தலை நீக்கி அல்லல் அறுத்து ஆனந்தமாக்கியதே எல்லை மறுவா நெறியளிக்கும் வாதவூர் என்போன் திருவாசகம் எனும் தேன் என்று மாணிக்க வாசகர் குறிப்பிடுகிறார் திருவாசகம் என்பது ஒரு உயர்ந்த நூல் தேன் என்பது ஒரு உயர்ந்த பொருள் இரண்டையும் அவர் சேர்த்து கூறுகிறார் தேன் என்பது தானும் கெடாது தன்னில் விழுந்த பொருளையும் கெடவிடாது அதே போல் திருவாசகம் மாணிக்க வாசகர் எழுதிய நாள் முதல் இன்றைக்கும் நாளைக்கும் கெடாது அதை படித்து பொறுமுணர்ந்து தனது தமது வாழ்க்கையில் கடைபெறுவர்களின் வாழ்வையும் அளிக்காமல் அது காத்திடும் அப்பேற்பட்ட உயர்ந்த நூல் திருவாசகம் அந்த திருவாசகத்துல இருந்து திருவம்பாவைய நான் எடுத்துக்கிட்டேன் இப்ப உங்க மனக்கண்ணோட்டத்துல ஒரு நிகழ்வை நீங்க நினைச்சுக்கோங்க இப்ப மார்கழி மாதம் இப்ப கூட நம்ம சிவகாசியில் அப்படிதான் இருக்கு மார்கழி மாதம் வயல்வெளியில் புல் நுனியில் பனி சிலிர்க்கும் அதிகாலை அதிகாலை நாலு மணி முதல் ஆறு மணி இடைப்பட்ட பொழுதில் அதை நம்ம வந்து பிரம்ம முகூர்த்தம் என்று கூறுவோம் இந்த பிரம்ம முகூர்த்தத்தோட சிறப்பு என்னன்னா சிவபெருமானே நம் நம்மிடம் வந்து நமக்கு தரிசனம் வழங்கும் நேரம் பிரம்ம முகூர்த்தம் என்பது அப்படிப்பட்ட மார்கழி மாதத்துல தில் என்ற பொழுதில மகளிர்களும் சிறுமியர்களும் கண் விழித்து எழுதல் என்பதே ஒரு சிரமமான ஒண்ணு அது ஒரு பக்கம் இருக்கும் அதே போல கார் மேகம் வானில் கவிந்து இருள் விலகா காலை பொழுதினிலே தனியாக அவர்கள் நடந்து நீராட செல்லும் போது உள்ள அச்சங்கள் மறுக்கும் இப்படி அச்சங்களும் சிரமங்களும் இருக்கும் ஆனாலும் அவங்க அத அந்த நீராட செல்வதில முனைப்பா இருப்பாங்க அப்ப அதை தீர்க்கிறதுக்கு என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தெருப்பெண்கள் அனைவரும் ஒன்றாக கூடி ஒருவரை ஒருவர் பாடி துயில் எழுப்பி கூட்டமாக கூடி ஆடி பாடி மகிழ்ந்து நீராட செல்வது வழக்கமாகி நமது தமிழ் பெண்களின் வழக்கமாக இருந்தது மாணிக்க வாசக எதையும் எவரையும் சிவமாக பார்க்கும் உயர்ந்த நிலையில் உள்ளார் திருவண்ணாமலையில் அவர் வந்தபொழுது இந்த மகளிர் நீராட செல்லும் காட்சியினை அவங்க நீராட செல்லும் அவங்களுடைய வாழ்வியலை கண்டு வழிபாட்டியலாக படைத்த அற்புதம் தான் திருவண்பாவை இப்ப நீராட செல்பவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தூங்குறவங்கள முதல்ல எழுப்புவாங்க அந்த முயற்சி அப்புறம் நீராட செல்லும் பொழுது அவங்க இடையிலான உரையாடல்கள் இத நாடக பாணியிலேயே கருத்துக்களை நகர்த்தி செல்லும் உத்தியினை மாணிக்க வாசகர் திருவம்பாய் திருவம்பாவியில் கையாண்டுவார் அதாவது சைவ சித்தாந்த விளக்கங்களை ஒரு ஒரு நாடக பாணியில இயல்பா நடக்கிறதையே அவர் அதுல இருந்து வரக்கூடிய சாராம்சத்தை அந்த சாறை புரிந்து கல்வில் இருந்து சாறை புரிந்து நமக்கு வந்து கொடுக்குற அப்படி திருவம்பாவையில் மொத்தம் இருபது பாடல்கள் உள்ளது அந்த இருபது பாடல்கள்ல முதல் எட்டு பாடல்கள் நீராட செல்ப செல்லும் போது சிவபெருமானை அவரோட புகழை போற்றி பாடுவது ஒன்பதாவது பாடல் சிவ சிவபெருமானின் 
பின் தங்கள் வேண்டுதலை கூறுவது பத்தாவது பாடல் அவருடைய சிறப்பு இயல்புகளை கூறுவது பதினொன்னாவது பாடலிலும் பதினெட்டாவது பாடல் வந்து நீராடிக்கொண்டே சிவபெருமானை போற்றுவது பதினொன்னு பத்தொன்பதாவது பாடல் சிவபெருமானிடம் அடியவர்களாகிய மகளிர் தங்களுக்கு சிவபெருமானே சிவபெருமா சிவபெருமானின் அடியவர்களே கணவராக வர வேண்டும் என்று விண்ணப்பிப்பது இறுதியாக இருபதாவது பாடல் சிவபெருமானை போற்றி தங்களுக்கு அருட்பெரு வாழ்வு வேண்டும் என்று மார்கழி மாத விரதத்தினை வழங்குகிறோம் என்று கூறியது இந்த திருவம்பாவியில் ஒவ்வொரு பாடல்களிலும் இறுதியில எம்பாவாய் என்று தொடர் மொழியோட முடியும் எம்பாவாய் என்றால் பாவை போன்ற பெண்ணே நீ சிந்திப்பாய் என்ற இன்னைக்கு நம்ம ஒவ்வொரு தவங்களும் ஒரு ஒரு பிரச்சனைக்கும் நம்ம சிந்தித்தாலே அந்த பிரச்சனைக்கு நம்மளே வந்து சொல்யூஷன் கொண்டு கொண்டு வந்துடும் அதைதான் சிந்திப்பா என்று இப்ப திருவம்பாவைய மாணிக்க வாசகர் பெண்களை மையப்படுத்தி எழுதியிருக்காரு அப்ப ஆண்களுக்கு என்ன அப்படிங்கிறது கிடையாது இந்த திருவம்பாவையில பொதுவாகவே மாணிக்க வாசகர் ஆண் என்றால் சிவபெருமான் மித்த எல்லா அடியார்களும் பெண் தான் அப்படிங்கிற ஒரு விளக்கத்தை திருவாசகத்துல ஒவ்வொரு இடத்துலயும் சொல்லுவார் அதனால இது எல்லாருக்கும் சொல்லும் சொல்லிய பாட்டின் பொருள் உணர்ந்து சொல்லுவார் செல்வ சிவபுரத்தின் உள்ளார் சிவனடிக்கு பல்லோரும் ஏற்று பணிந்து என்பது மாணிக்க வாசகரின் மனக்கருத்து அப்படி திருகம்பாவையின் இருபது பாடல்களையும் படித்து பொருள் உணர்ந்து அதில் உள்ள சைவ சித்தாந்தத்தை அறிந்து எனது ஆணவம் கர்வம் மாயை ஆகியவற்றை போக்குவதற்கு நான் ஒவ்வொரு நாளும் முயற்சிக்கிறேன் எனது இந்த முயற்சியில் ஒரு பயிற்சியாக இந்த திருவம்பாவையில் உள்ள இருபது பாடல்களில் உள்ள பன்னிரண்டு கற்பொருளை உங்களுக்கு பதிர்வதற்கு இந்த நூல் வாசிக்கும் முற்றத்தினை நான் பயன்படுத்திக் கொள்கிறேன் பனிரெண்டு கருப்பொருளில் தலையாயாக நான் முதலில் சொல்வது இருபது பாடல்களிலும் மாணிக்க வாசக சிவபெருமானை பல அடைமொழிகளில் வர்ணித்து கூறுகிறார் அதில் எனக்கு என்னை கவர்ந்தது ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருப்பெருஞ்சோதி சிவலோகன் பிள்ளை சிற்றம்பழத்து ஈசன் அத்தன் ஆனந்தன் அமுதன் விண்ணுக்கு ஒரு மருந்து வேத விழுப்பொருள் சிவன் முன்னை பழம் தீயாடும் கூத்தன் தென்னாட்டவன் முக்கண்ணன் மகாதேவன் தேசன் ஏழை பங்காளன் கூத்தன் அப்படின்னு அடிக்கிட்டே போனா அவ்வளவு அடைமொழிகள்ல நம்ம சிவபெரு சிவபிரான் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையில சொன்னது அவ்வளவு அடைமொழிகள்ல அவரை வர்ணிச்சு அவரை போற்றி புகழ்ந்து இருக்கார் அடுத்து எனக்கு மிக கவர்ந்த ஒரு கருப்பொருள் என்னன்னா இந்த வரியிலேயே ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருப்பெரும் ஜோதி அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறார் ஒரு புராண வரலாறு வந்து ஒரு புராண வரலாறு இந்த புராண வரலாறு என்ன அப்படின்னா சிவனுடைய திரு அஹ் திரு அடியையும் முடியையும் யார் கண்டு வருகிறார்களோ அவரே பெரியவர் என்ற ஒரு போட்டி போட்டி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான் அது அது என்ன எதுக்காக அப்படின்னா அந்த போட்டியில யாரு ஜெயிக்கிறாங்களோ அவங்கதான் பெரியவங்க அந்த போட்டியில யாராலையும் ஜெயிக்க முடியல திருமாலாலையும் ஜெயிக்க முடியல பிரம்மாலையும் ஜெயிக்க முடியல அவங்களுடைய ஆணவத்தை அழிக்கிற ஒரு விஷயமாக சிவபெருமான் அருட்பெருஞ் ஜோதியாக இருந்தார் அதாவது நீல் ஒளியான் நீல் ஒளியாக நின்றார் இந்த புராண வரலாறை தல வரலாறாக இன்றும் திருவண்ணாமலையில் திருவம்பாவை பாடப்பெற்ற இடமே திருவண்ணாமலை அங்கு இன்றும் தொடர்கிறது மூன்றாவது என்னை கவர்ந்த நான் பகிர வேண்டிய ஒரு கருத்து என்ன அப்படின்னா வளருதியோ என்ற கேள்வி அந்த பாடல்கள் அதாவது நம்ம எல்லாருமே நம்ம சொல்றதுதான் தூக்க வருது எனக்கு தூங்குறவங்களை எழுப்புறது இது நம்ம வளர்க்க சொல்லாத மாறிடுச்சு இது இது பார்த்தீங்கன்னா தமிழில் இது ஒரு அமங்கல சொல்லாக கருதப்படுகிறது நம்ம அதனாலே பழகிட்டோம் 
மாணிக்க வாசகர் எங்கேயுமே தூங்குறதை தூங்குறவங்களை எழுப்புங்க அப்படின்னு ஒரு வார்த்தைகள் தான் அவர்கள் பயன்படுத்துறாங்க உயர்ந்த நூல் அப்படிங்கிறதுக்கு அதுவே ஒரு எடுத்துக்கார் வளருதியோ அப்படிங்கிறார் இந்த வளருதியோ என்ற சொல்ல ஏன் பயன்படுத்துகிறார்னா நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா தூங்கி 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 உடல் பருவம் அந்த மாதிரி ஒரு நோக்கத்தோட இருந்தார் தூக்கத்தில் உலர் உடல் வளர்ச்சி பெறல் என நோக்கி கூறியுள்ளார் அடுத்ததாக வன் செவியோ நின் செவிதான் அப்படிங்கிறார் அதாவது தூக்கத்துல இருக்கிறவங்க அதாவது பாடி அவங்க குயில எழுப்பும் போது மூணு விஷயம் ஒன்னா சேர்ந்து அது பார்க்கடலில் அமுதமாக காதுக்கு இருக்கிறது என்னென்ன விஷயங்கள் அப்படின்னா இறைவனுடைய வாழ்க்கும் சொல்லு இளமகளிரின் குரல் அதிகாலை குரல் அப்புறம் இசையின் நெளிவு இந்த மூணு சேரும் போது அந்த ஓசை எப்படி இருக்குன்னா காதுக்கு பார்க்கடல் அமுதமாக இருக்கு அப்படி இந்த இனிமையான இசையை கேட்டும் பெண்களே நீங்க தூங்குறீங்களே உங்களுடைய காது வந்து எப்படி இருக்கு வன்மையான கதை ஆகிவிட்டதா அப்படின்னு அங்கலாய்கின்றனர் அடுத்ததாக என்னுடைய கருத்தை நான் பதிவு அப்படின்னா பொதுவா வந்து இப்ப நம்ம ஒரு குழந்தைகளோ யாருமே சரி ஒரு இடத்துக்கு கூட்டு போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துக்கு நம்ம கூட்டு போகல அப்படின்னா அவங்க வந்து நம்ம ரொம்ப மிஸ் பண்ணிட்டோம் நாங்க இப்போ வராம விட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப வந்து நாங்க என்ன பண்றோம்னா அறுவாங்க அதே மாதிரி சிவபெருமானை போற்றி பாடி நீராடி சென்று வருவதற்கு எழுப்பு நாம எந்திரிக்காம போயிட்டோம் நம்ம தூக்கத்துக்கு அடிமையாயிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிற மகளிர்கள் வந்து என்ன என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்களுடைய மூச்சு பேச்சு இல்லாம அந்த படுக்கையில படுத்து கிடக்கிறாங்க மனம் பிடிக்கிறார்கள் ஆஹ் அது மனம் பிடிக்கும் போது அந்த படுக்கையில இருந்து கீழே புரண்டு விழுந்துடுறாங்க விழுந்து ரொம்ப வருத்தப்படுறாங்க நான் என்னால எந்திரிக்க முடியல அப்படின்னு இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா அவங்க சிவன் மேல வைத்திருக்கிற அந்த அன்பு அந்த பக்தி தெரியுது இல்லையா இது வந்து ஒரு ஒரு அழகா அவருடைய பாடல்கள்ல ஆஹ் ஒரு இது ஒரு புரட்காட்சி இல்லையா இது வந்து ஒரு புரட்காட்சி வீட்டுல எப்படி நடக்கும் இத அவரு ஒரு கவி காட்சியாக மாணிக்க வாசகர் தன்னுடைய பாடல்ல இங்க சொல்லியிருக்கார் அடுத்ததாக எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இந்த விஷயம் பத்து உடையீர் அப்படின்னு சொல்றாரு அதாவது ஒரு சிவன் அடியாருக்கு கட்டாயம் இருக்க வேண்டிய பத்து இலக்கணங்கள் அது என்ன என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பத்து உடையீர்ங்கிற வார்த்தையில அவர் சொல்றாரு ஒண்ணு திருநீரு திருத்ராட்சம் அணிதல் இரண்டாவது குரு வழிபாடு செய்தல் பக்தியுடன் பாடல்களை பாராயணம் செய்தல் மந்திரம் ஓதுதல் புகழ்ந்து பாடல் புண்ணிய செயல்கள் செய்தல் சிவன் குறித்த செய்திகளை கேட்டல் சிவாலய தரிசனம் செய்தல் சிவன் அடியாருக்கு அமுது அடித்தல் பத்தாவது மிக மிக அவசியமான ஒன்று அடியவருக்கு அடியவராக வாழ்தல் இப்ப சிவனுக்கு அடியவராக வா அதாவது சிவன் அடியாருக்கு அடியவராக வாழ்தல் இது நான் இத வந்து நான் பன்னெண்டாவது என்னுடைய மைய கருத்துல இதை நான் சொல்லுவேன் அடியவருக்கு அடியவராக வாழ்ந்தல் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து ஒரு ஒரு நினைச்சுக்கிறோம் சிவன் கோவிலுக்கு போய் நம்ம வந்து சிவனை கும்பிட்டோம்னா நம்ம வந்து நமக்கு எல்லா அருள் கிடைக்கணும் அப்படி கிடையாது இந்த பத்து இலக்கணங்களையும் நம்ம ஒரு சிவன் அடியாராக பின்பற்றினோம் அப்படின்னு அதுதான் அந்த பத்து உடையீர் அப்படிங்கிறத அவர் சொல்றாரு அடுத்து மின்னு மின்னுலகத்தவரும் மண்ணுலகத்தவரும் மற்ற உலகத்தவர் யாருனால் தேவாதி தேவர்கள் பிரம்மன் திருமா இவங்க யாருக்கும் அவரை தெரிந்து கொள்ள முடியாது அவர் நினைச்ச நேரத்துக்கு வரமாட்டாங்க ஆனால் ஒரு எளியவரான நம்ம ஒரு அடியவராக நம்ம சிவபெருமானை நினைத்தால் இப்ப நான் சொன்ன உடனே எங்க வீட்டுல கரண்ட் வந்துச்சு நினைச்ச இல்லையா அப்படி நினைத்த உடன் நினைத்த உடன் நினைத்த உடன் நம்மளை தேடி வந்துடுவாரு அதுக்கு நிறைய இடத்துல நானும் உணர்ந்திருக்கேன் அப்ப சிவபெருமான் அப்படிங்கிறவரு நம்ம எட்டா கனிலாம் கிடையாது நம்ம கிட்டயே இருக்காரு நம்ம குள்ளே இருக்காரு அதை நம்ம உணரணும் ஒண்ணுதான் அதைதான் இங்க அந்த பாடல்ல சொல்லியிருக்காரு அடுத்தது இன்னும் நிறைந்து உள்ளார் பிரபஞ்சம் முழுக்க உள்ளார் நமது உடலிலும் உள்ளார் நமது உயிரிலும் கலந்துள்ளார் நமது அறிவிலும் கலந்துள்ளார் 
அதனால அவருக்கு ஏது அவன் ஊர் ஏது அவன் பேர் யார் உற்றார் யார் அயலார் ஏது அவனை பாடு பரிசேதோ அப்படின்னு சொல்றாரு அவருடைய ஊர் எது நம்ம நம்மளா பாடல படிச்சிருக்கோம் இப்ப நம்ம தான் அடைமொழிகள்லயே சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா அவருக்கு எத்தனை அடைமொழிகள் ஆனா அவன் உண்மையா அவரோட அடைமொழிகள் என்ன அப்படிங்கிறது தெரியாது அது மாதிரிதான் ஒன்றுமே அவர் பாடுற பொருள் நமக்கு தெரியல அவர் அவருக்கு யாருக்கும் அவர் உற்றாரும் கிடையாது அயலார் அனைவருக்கும் சமமான ஒரு அடுத்த இது ஒரு இடத்துல இப்ப நம்ம பொதுவா வந்து ஆஹ் எல்லாருக்குமே ஒரு குளத்துல குளிக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஆசையா இருக்கு கிணத்துலயோ குளத்துலயோ வீட்டுல அந்த குளிக்கிறதுலயும் மிக ஆசை என்ன அப்படியா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மேல இருந்து தமான் விழுந்து குளிக்கிறது அந்த விழுகிற ஒளிய வந்து சிவபெருமான் ஆஹ் அத வந்து என்ன சொல்றாருன்னா மாணிக்கவாசக அருள் குளம் என்கிறார் அருள் குளத்தில் அந்த மகளிர் குளிக்கிறாங்க ஒரு குளம் கிடையாது அருள் குளம் அந்த அருள் குளத்துல குளிக்க விடாம என்னென்ன வேலையெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னா மாயை ஆணவம் தர்மம் எல்லாம் நடக்கும் அதுல விழுந்து அந்த அருள் குளத்துல விழுந்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு முக்தி கிடைக்கும் அந்த அருள் குல குளத்துல விழும் பொழுது என்ன சப்தம் வரும் அப்படிங்கறத சொல்றாரு முகேர் என்ற ஓசை அந்த அந்த சொல் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு முகேர் அப்படிங்கிற ஓசைய அழகா நான் வேற எதுலயும் படிச்சது இல்ல அந்த அந்த அருள் குல அந்த முகேர் என்ற ஓசையே எனக்கு பிடிச்சி அந்த குல அந்த அருள் குளத்துல நம்மளும் விழுந்து குளிக்கணும் அந்த முகேர் என்ற ஒளி வரணும் அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் இதை வாசிக்கணும் தெரியும் அறி அறிவார்கள் அடுத்து சித்தம் எல்லாம் சிவமா மயமாகி நிற்கும் நிலையில் எப்பொழுதும் அவனையே காணும் பக்குவ நிலைக்கு மனம் வந்துவிடும் அப்படின்னு சொல்றாரு ஒவ்வொருத்த இணையத்துல நூத்தி முப்பத்தி நாலு பேர் இணைந்திருக்காங்க ஒவ்வொரு தவறுகளையும் சிவமாக பார்க்கும் நிலையில் நாம் இருக்கணும் ஒவ்வொரு பொருளையும் இந்த கூகுள் மீட்டு லிங்க கூட சிவமாக அதனாலதான் திருவம்பாவே வந்துச்சு இல்லையா அது மாதிரி நீங்க ஒவ்வொன்றையும் பாக்குற பக்குவ நிலை இந்த திருவாசகத்தையும் திருவம்பாவையும் நீங்க தொடர்ச்சியா பயிற்சியா எடுத்தீங்கன்னா கட்டாயம் வந்துவிடும் நமக்கு பக்குவம் வரும் பக்குவம் வந்தா தவறுகள் செய்ய மாட்டோம் தவறுகள் செய்ய நம்ம உயர்ந்த மனிதராக கட்டாயமாக நம்ம விழுந்து அடுத்தது மலை கொடுப்பது சக்தி சிவபெருமானின் ஒரு பகுதியாக விளங்கும் ஒரு சக்தி இந்த மழையவும் சக்தியவும் நாம் பிடிக்க முடியாது மழை வேண்டி நம்ம யார்கிட்ட கேட்கணும் சக்தி இப்பதான் கேட்கணும் இல்லையா அப்படி சிவபெரு மாணிக்கவாசகர் என்ன சொல்லிருக்காருன்னா கருமேனி நிறமாக பார்மேகம் கருமேனி சக்தியுடைய கருமேனி நிறம் வந்து பார்மேகம் ஆகி சக்தியின் சிற்றிடை போல மின்மொழி சக்தியின் சிலம்போசை போல இடியோசை சக்தியின் திருப்புருவம் போல வானவில் அதே மாதிரி சக்தியின் அருண்மலை நம்ம அந்த சாமியை கும்பிடும் போது நமக்கு அருண்மலை கிளப்பும் போது நம்ம மண்ணில் நல்ல மலை புரிய வேண்டும் என்று அந்த திருவம்பாவியில் பெண்கள் வேண்டுகின்றன ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் வந்து அந்த கருவாக வேண்டுறாங்க பெண்கள் இந்த திருவம்பாவை ஒன்னு வந்து மலை கட்டாயம் வந்து திருவம்பாவை பாடல் நம்ம வந்து பாராயணம் செய்து பொருள் முன்னு நம்ம படிச்சோம்னா கட்டாயம் மலை அதுதான் அத வந்து சக்திக்கு நிகராக ஒப்பிட்டு சொல்றாங்க அந்த ஓமை ரொம்ப அழகா கொடுத்திருக்காரு இறுதியாக எல்லாருக்கும் பிடித்த ஒரு என்ன அப்படின்னா உன் கையில் என் பிள்ளை உனக்கே அடைக்கலம் என்று கூறுகிற நீ சிலிர்த்திருச்சு எனக்கு வந்து இந்த வரி படிக்கும் போது இவ்வளவு கருத்துக்கள் இருக்கு இதுல அதுல ஒரு சின்ன கருத்துக்கள் தான் என்னால படிக்கி சில சைவ சித்தாந்த விளக்கங்கள் நமக்கு கூறுவதற்கு நேரம் இருக்காரு பொதுவாக பெண்களுக்கு ஒரு பெரிய அச்சம் இருக்கும் என்ன அச்சம் என்று பாத்தீங்கன்னா தங்களுடைய திருமண கோலத்தில் தன்னுடைய தந்தை இன்னொரு நபருக்கு தாரை வார்த்து கொடுக்கும் ஒரு பயம் இந்த பயம் பிஎஸ்டி இன்டர்வியூல பிஎஸ்டி வைவாசில வராது ஒரு போஸ்டிங் இன்டர்வியூல இருக்கிறதுக்கு அவ்வளவு தைரியமா ஹேண்டில் பண்ணிட்டு அந்த இடத்துல உள்ளே தொலைந்து ஒவ்வொரு பெண்களும் இருப்பார் 
அப்படி ஒரு அச்சம் இருக்கும் இந்த அச்சத்தை போக்கணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரே வழி என்ன அப்படின்னா சிவனடியார்களா இருக்கிற நாங்க பெண்கள் எங்களுக்கு சிவனடியாரே கணவனாக அமைய வேண்டும் அப்படின்னு அவங்க வேண்டுறாங்க மலை கேட்டு வேண்டுறாங்க அதான் நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த பத்து உடையீர்ல கடைசி பன்னெண்டாவது அடியவருக்கு அடியவராக வாழ வேண்டும் அப்படிங்கறதுல சிவனடியாருக்குத்தான் நாங்க எங்க நாங்க வந்து மனைவியாக இருக்க வேண்டும் அப்படி இதுக்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுக்குதான் அந்த மார்பலை நோண்டு ஏன்னா எதுக்காக அப்படின்னா ஒண்ணு வந்து சிவனடியார்கள் தங்களின் மனைவிகளை நன்றாக பாதுகாத்து கொள்வர் அப்படின்னு அவங்களுடைய மனசு இரண்டாவது என்ன அப்படின்னா பொதுவா ஒரு பொருள் நம்ம தண்ணீரை கரைக்கணும் இப்ப சந்தனத்தை நம்ம தண்ணீர்ல கரைக்கணும் கரைச்சு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சந்தனத்தையும் தண்ணீரையும் தனியாக பிரித்து எடுக்க முடியாது அது மாதிரிதான் கணவனும் மனைவியும் இணை அதுக்குதான் அந்த தண்ணியையும் பாலையும் நம்ம அந்த தாரை வார்த்தைக்கு வந்து கையில வந்து அப்பா வந்து அப்ப அது மாதிரி பிரியாம இருக்கணும் அப்படிங்கிற அப்ப அப்படி மாதிரி உலகம் வந்து எப்படின்னா கணவன் மனைவி ஆனதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து செய்யறதுதான் ஒரு செயலா இருக்கும் தனித்தனியாக செய்யற செயலாக இருக்காது அப்படி சேர்ந்து செய்யும் பொழுது சிவனடியாரே கணவராக வேண்டும் என்று நோன்பி இருக்கின்ற அதுதான் அவங்களுக்கு பெருவாழ்வாக அவங்க நினைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது மாணிக்கவாசகர் இங்க சொல்றாரு சரிங்களா இப்ப இந்த திருவங்காவை வந்து மலை மார்கழி நீர் சம்பந்தப்பட்டது இப்ப நம்ம வந்து முன் முன்னீர்ல நம்ம வந்து குளிக்கணும் ஆற்று நீர் ஊற்று நீர் கடல் நீர் இந்த முன்னீரும் நம்மளுடைய புறத்தே உள்ள அழுக்குகளை அகற்றுகிறது மார்கழி நீர் நமது அகற்றே நம்ம அகத்தில் உள்ள அழுக்குகளை அகற்றுகிறது இப்ப அந்த காலத்துல இப்ப உள்ள பசங்களுக்கு எல்லாம் தெரியுமான்னு தெரியல இந்த சிந்தி விளக்கு இருக்கும் அரிக்கன் லைட் இந்த அரிக்கன் லைட்டு நினைக்கிறாரு மண்ணெண்ண ஊத்தி இது கயிறெல்லாம் வச்சு நடுவில் ஒரு கண்ணாடி வச்சிருப்பாங்க கண்ணாடி வச்சு அதை எரிய வைப்பாங்க இப்ப நம்ம டார்ச் லைட் பயன்படுத்தணும் அப்ப அது இருக்கும் அது லைட் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அது நம்ம எரிய எரிய நல்ல பிரகாசம் இருக்கும் ஆனா ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் அது என்ன ஆகும்னா அந்த விளக்கு அந்த ஒளியில அந்த தீல இருந்து வரக்கூடிய அந்த கருப்பானது வந்து அந்த சுத்தி உள்ள இருக்கிற வெளியே வந்து நம்ம தொடச்சிடுவோம் உள்ள இருக்க அந்த கருப்பு வந்து அந்த இதுல படிஞ்சிடும் அப்ப என்ன பண்ணணும் அதை எடுத்து துணியில தொடச்சு திரும்ப வைக்கணும் அப்படி நமது மனதை ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம என்ன பண்ணணும் அதே போல தொடங்கணும் அதுக்கு துடைப்பதற்கு முக்கிய கருவியாக விளங்குவது திருவாசகம் ஒரு ஒரு வாழ்க்கை கருவி ஒரு ஒரு டூல் சொல்லுவோம் இல்லையா இப்ப நம்ம படிக்கிறதுக்கு வயசான படிக்கிறதுக்கு தம்ப யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது மாதிரி நம்ம வாழ்க்கைங்கிற படியில உயர்வதற்கு இந்த மாதிரி கருவிகளை கையில வச்சுக்கிட்டோம்னா சிறப்பாக இருக்கும் இத இந்த திருவம்பாவில் இருக்கிற ஒவ்வொரு சொற்களும் ஒரு உணர்ந்து சொல்ல நாமும் பழகி ரொம்ப முக்கியம் நம் மக்களுக்கும் சொல்லி நமது பிள்ளைகளுக்கும் சொல்லி இளைய தலைமுறைகளுக்கும் படிக்க வேண்டும் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி திருமாலும் பிரம்மனுக்கும் மற்றும் சிவபெருமான் காட்சி கொடுக்க மாட்டாரு நம்மை போன்ற எளிமையானவர்களுக்கும் காட்சி கொடுப்பாரு அதுதான் அவருடைய அன்பு கருணை அருள் இதனால் ஒவ்வொருவரும் நாம் ஒவ்வொருவரும் திருவாசகத்திலே இந்த திருவம்பாவில் இருபது இன் தமிழ் பாடல்களை பாடி இறைவன் திருவடிகளை போற்றி அவர் அருச்சுனையில் நீராடி வாழ்வோம் என கூறி திருவாசகத்திற்கு உருகார் வேறொரு வாசகத்திற்கும் உருகார் என்பதை உண்மையை நான் நடைமுறையில் காண்போம் இந்த அரிய அருமையான வாய்ப்பினை அடியேனுக்கு வழங்கிய ஜியநாடா ஜானகி அம்மாள் கல்லூரியின் தாளாளர் திரு டி அபிரூபன் அவர்கள் முதல்வர் முனைவர் சே அசோக் அவர்கள் தமிழ்த்துறை தலைவர் மு முனைவர் க சிவனேசன் மற்றும் முனைவர் நா அருள்மொழி அவர்களுக்கும் ஒருங்கிணைப்பாளர் முனைவர் க வினோத் முனைவர் சே சாந்தி பண்பா பன்னாட்டு ஒருங்கிணைப்பாளர் முனைவர் குணசீலன் சுப்பிரமணியன் முனைவர் ரத்தின வெங்கடேசன் முனைவர் வானதி பகீரதன் மற்றும் திரும திருமதி சக்தி விஜயகுமார் அவர்களுக்கு எனது நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எனது உரையை இணைய வாயிலாக கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் அத்துணை நபர்களுக்கும் அடியேனின் மனமார்ந்த நன்றிகள் திருச்சிற்றம்பலம் வாழ்க வளமுடன் மிக சிறப்பான ஒரு உரை
பக்தியின் சாந்தம் கைகூடிய மனதோடு மிக அழகான ஒரு உரை அருள் குளத்தில் விழுந்தது போன்ற ஒரு அனுபவத்தை ஏற்படுத்துகின்ற உரை என்றும் கூறலாம் ஏன்னா ஒரு பழந்தமிழ் பேராசிரியர் போல ஒரு அழகா சொற்பொருள் விளக்கம் உரைத்து அஹ் அப்புறம் அழகான தொடர்களை எல்லாம் தொட்டு காட்டி வாழ்வியல் நிகழ்வுகளோடு அதை பொறுத்து காட்டி என்று உரைத்த அந்த விதம் மிக அழகாக இருந்தது எனவே ஐயநாடா ஜானகி அம்மாள் கல்லூரியின் முதுநிலை வணிகவியல் துறை உதவி பேராசிரியர் அஹ் யோகேஸ்வரன் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இப்பொழுது இந்த நிகழ்வு குறித்ததான கருத்துரை நேரம் கருத்துரை வழங்குவதற்கு முதலாம் ஆண்டு வணிக நிர்வாகவியல் மாணவர் கே கார்த்திகேயன் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் யோகேஸ்வரன் ஐயா ஆரம்பிக்கும் போதே திருவாசகத்தையும் தேனையும் ஒப்பிட்டு ஒரு இது சொன்னாங்க அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அருள்மொழி அம்மா ஆரம்பிக்கும் போதே ஆஹ் இதுக்கு முன்னாடி மழையே இல்லாதப்ப கூட இப்போ இந்த திருவாசகம் இந்த சிவன் அப்படின்னு பேசும்போது மழை பேண்டிச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஆஹ் சிவன இவ இப்ப சார் பேசும்போது கூட உள்ள உள்ள மழை மலைன்ற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணி மழை அப்படி பேசும்போது அப்போ அந்த மாதிரி ஒண்ணு இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் வந்துச்சு கடைசியில சார் முடிக்கும் போது எல்லாரும் தேங்க்ஸ்ன்னு சொல்லி முடிச்சிருவாங்க ஆனா சார் வந்து இங்க இருக்கிற எல்லாரோட பேரையும் சொல்லி சொன்னது வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அவ்வளவுதான் மேம் தேங்க்யூ மேம் கருத்துறை வழங்கிய மாணவருக்கு நன்றி அடுத்ததாக கருத்துறை வழங்கி சிறப்பிப்பதற்கு முதுகலை தமிழ்துறை தலைவர் சிவனேசன் ஐயா அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் பேராசிரியர் முனைவர் யோகேஸ்வரன் அவர்கள் மிக அமைதியான ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் இல்லாத அருமையான ஒரு ஆன்மீக சொற்பொழிவினை ஒரு தேர்ந்த ஞானி போல் மிக அழமா அருமையாக எடுத்து சொன்னார் நல்ல சொற்களை ஆதியும் அந்தம் இல்லாத அற்பர் ஜோதி என்ற அந்த தொடரை தான் ரசித்தாக கூறினார் அத்தன் ஆனந்தன் என்று அந்த சொற் சொல் நயத்தை மாணிக்கவாசரின் சொல் நயத்தை போற்றினார் மாதே வளர்தியோ வன்செவிதான் நின்செவியோ என்று அந்த சொல்லையும் எடுத்து சொல்லி இந்த பாவை நோன்பு திரு திருவம்பாவை நோன்பு நோற்பதனுடைய பலனையும் சொல்லி அதிகாலையில் எழுந்து நீராடி எட்டு பாடல்களில் அவ்வாறு வருகின்றது அதனால் சிவனடியாரே தனக்கு கணவனாக வாய்ப்பு பெறுவார் என்பதும் அஹ் ஒரு வகையில பாணிக்கிரகணம் அந்த தாரை வார்த்து கொடுத்தலினுடைய தத்துவத்தையும் மிக அருமையாக எடுத்துரைத்தார் மிக அருமையாக இருந்தது ஐயா பாராட்டுக்கள் நன்றி மிக சிறப்பாக இருந்தது நன்றி கருத்துறை வழங்கிய முதுகலை தமிழ் துறை தலைவர் சிவனேசன் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி நிறைவாக நன்றி உரை நன்றி உரை வழங்குவதற்கு நிகழ்வு குறித்து கருத்துறை வழங்குவதற்கு ரத்ன வெங்கடேசன் ஐயா அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் இனிய மாலை பொழுதில் ஒரு நல்ல சிவனை நோக்கிய சிந்தனையை தூண்டி அமர்ந்திருக்கின்ற பேராசிரியர் கா யோகேஸ்வரன் அவர்களுக்கு முதற்கன் வாழ்த்தினையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வழக்கமாக புத்தகத்தில் இருக்கின்ற செய்திகளை படித்து அந்த செய்திகளில் இருக்கின்ற கருத்துக்களை தன் கருத்தாக மாற்றி கூறுவது வழமை ஆனால் இன்று ஒரு பக்தி நூலாக இருக்கின்ற திருவாசகம் போன்று அந்த சொ நனி சொட்ட சொட்ட தந்த ஒரு நூல் தான் திருவம்பாவை அவர் சொல்லும் போதே சொன்னார் தேன் போன்றதுன்னு தேனுக்கு ஒரு பெரிய விளக்கமே சொன்னார் உண்மை அருமையான ஒரு விளக்கம் அது தேன் தான் சார்ந்த தானும் தன்னை சார்ந்தவரையும் கெடுக்காது அது மாதிரி சிவபெருமானை சார்ந்தவரையும் அவரும் கெடாமல் இந்த உலகத்தை காத்து கொண்டிருக்கிறார் என்று சொன்ன அந்த செய்தி ரொம்ப ஒரு பக்தி மார்க்கத்திலே தோய்ந்து ஆழ்ந்து அதிலே திளைத்திருக்கின்ற ஒருவரால் தான் சொல்ல முடியும் என்பதை நன்றாக நிரூபித்திருக்கிறார் தோக்கத்தை சொன்னா நான் அதிகமா இப்ப வந்து சிவபெருமானை நோக்கி சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் சொன்னது மாணிக்க வாசகரை பத்தி சொல்லும் பொழுது மாணிக்க வாசகனின் வாசகத்தை நான் கலந்து பாடுங்கால் நற்கருப்பன் சாட்டினாலே தேன் கலந்து ஊன்களும் திவட்டாமல் இனிப்பதுவே சொல்லி முடிப்பாங்க ஆமலைங்கடிகளா அப்படி ஒரு அற்புதமான தன்மை கொண்ட பாடல்களை திருவாசகத்திற்கு உருகார் ஒரு வாசகத்திற்கும் உருகார் என்ற அந்த தன்மையுடைய திருவாசகத்தில் இருந்த ஒரு பகுதி நமக்கு கிடைத்தது திருவம்பாவை திருவண்ணாமலையிலே 
காலை பெண்கள் நீராடச் செல்லுகின்ற பொழுது போன்ற கண்ட காட்சியை மாணிக்க வாசக பெருமான் ரொம்ப அழகாக அதை இருபது பாடல்களை நமக்கு தந்திருக்கிறார் என்ற செய்தியை தந்தார் மார்கழி மாதம் பணி சிலிருக்கும் காலம் பிரம்ம முகூர்த்த நேரம் என்பதெல்லாம் விளக்கம் சொன்னது ரொம்ப நல்லா இருந்தது மகளிரும் சிறுமிகளும் கார்மேகம் கலந்த அந்த காலை பொழுதிலே நீராடச் செல்லுகின்ற காட்சி நீராடச் செல்லும் மகளிருக்கு ஏற்படுகின்ற அச்சம் தெருப்பெண்கள் எல்லாம் அதனால் ஒன்று கூடி பாடி மகிழ்ந்து மற்றவரை துயிரெழுப்பி நீராடுவது வழமையாக கொண்டிருந்தார்கள் என்ற அந்த வரிகளை எல்லாம் எடுத்து நினைவு கூர்ந்து நன்றாக இருந்தது மாணிக்க வாசகர் எதனையும் எவரையும் சிவபெருமான் மாணிக்க வாசகருக்கு என்ன பழக்கம்னா எதனையும் எவரையும் சிவமாக காணும் போக்குடையவர் திருவண்ணாமலையில் தான் கண்ட காட்சி தான் திருவம்பாவை நாடக பாணியிலே அதை நகர்த்தி நமக்கு காட்டியிருக்கிறார் என்று சொன்ன விதம் உண்மையிலேயே பாராட்டுக்குரியதாக இருந்தது இருபது பாடல்கள் முதல் எட்டு எட்டு இருபது பாடல் மொத்தம் எட்டு பாடல் போற்றி சிவபெருமானை போற்றிய முதல் எட்டு பாடல் ஒன்பதாவது பாடல் வேண்டுதல் பாடல் பத்தாவது பாடல் சிவபெருமானுடைய சிறப்பித்து கூறுகின்ற பாடல் பதினொன்னுல இருந்து பதினெட்டு வரைக்கும் சிவபெருமானை பல்வேறு விதமாக போற்றி புகழ்தல் பத்தொன்பதாம் பாடல் சிவபெருமானை மனவாளனாக வர வேண்டும் என்று வேண்டும் பாடல் இருபதாம் பாடல் நிறைவு செய்யும் விதமாக என்று அந்த அந்த பாடலை அதாவது விரதத்தை நிறைவு செய்தல் நோன்பினை நிறைவு செய்தல் என்று அழகாக வகுத்து தொகுத்து தந்தது திருவம்பாவையே இப்படி இதுவரையில் பார்க்காதவர்களுக்கு ஒரு புதிய செய்தியாக அமைந்திருந்தது பாராட்டுக்குரிய விஷயம் எம்பாவா என்பதற்கு தந்த விளக்கம் சொல்லிய பாட்டின் என்ற அந்த தொடரை வைத்துக் கொண்டு ஆணவம் கர்மம் மாயை போன்ற மலங்களை போக்க முயற்சிக்க வேண்டும் அதுதான் அந்த திருவம்பாவை என்று சொன்னது பன்னிரண்டு கருப்பொருளை சொன்னது ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஏதோ நாம அப்படியே தட்டி விட்டுட்டு போயிடும் நல்லா பேசணும்னு சொல்லிட்டு போயிட முடியாது நல்ல வேலை என்ன இன்னைக்கு சொல்ல கூப்பிட்டாங்கன்னு நான் நிரம்ப அதை பத்தி ரொம்ப ரசிச்சு கேட்டுட்டு இருந்தேன் இந்த பன்னிரெண்டு கருப்பொருள்களை சொன்னது ரொம்ப மிகவும் லயமான விஷயம் அருட்பெருஞ்சோதி அதுக்கு அடைமொழி வைத்து அதுக்கு எல்லாம் விளக்கம் அத்தன் ஆனந்தன் என்கின்ற அந்த அடைமொழிகள் ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெருஞ்சோதி என்பது இரண்டாவது மூணாவது அடிமொழி காண முடியாத அந்த தோற்ற பிரம்மன் திருமால் தோற்ற காட்சிய இடையில சொல்லி ஆதியும் அந்தமும் இல்லா என்ற அந்த கருப்பொருள் அப்புறம் புராண வரலாறு தர வரலாறு எல்லாம் சொல்லி திருவண்ணாமலை இன்னைக்கு அது நிகழ்ந்து கொண்டிருப்பது சொன்னது வளர்தியோ அந்த மானே மானே வளர்தியோ வஞ்சிவியோ நின்சிவி என்ற ரெண்டு சொல்லும் அடுத்து இளமகரின் குரல் இசை வளமான சொல் கொண்டு பாடப்படுகின்ற பொழுது காது என்ன உனக்கு கேட்காத காதா பின் நின்சிவி தான் அப்படி அதாவது வன்சிவியாக இருக்கிறதா நின்சிவி என்ற விளக்கம் கவி காட்சியாக காட்டியவை பற்றுடையீர் என்பதற்கு சொன்ன விளக்கம் திருநீர் உத்ராட்சம் குரு வழிபாடு புண்ணிய செயல் சிவாலய தரிசனம் அடியவருக்கு அடிவராக வாழ்ந்த பத்து செய்தி சொன்னாரு கிட்டத்தட்ட ஒரு சிவ உபன்யாச சிவ சிவனை பற்றிய உபன்யாசம் போலவே இருந்தது ஒரு ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு ரொம்ப அருமையா இருந்தது விண்ணுலகம் விண்ணுலகத்தார் மண்ணுலகத்தார் தேவலோகத்தார் அடியவர் நினைத்து அவர் நினைத்த மாத்திரத்தில் நிற்பவர் சிவபெருமான் என்கின்ற அந்த செய்தி எங்கும் நிறைந்துள்ளார் உணர்வில் உள்ளார் அவருக்கு ஏது உறவு ஏது அவர் பேர் ஏது அவர் யார் அவர் என பாடும் கேட்பவர்களுக்கு நானே வந்து நிற்பேன் என்று தோன்றுகின்ற சிவபெருமானை சொன்னது அருள் குளத்தில் குளிக்கின்ற மகளிர் முகேர் என்ற ஓசை அந்த ஓசையை கூட விடாம எடுத்து அவர் சொன்னது உண்மையிலேயே அவர் எந்த அளவுக்கு தோய்ந்து தோய்ந்து அந்த திருவம்பாவையை படித்து மனத்தில் வாங்கி இருக்கிறார் என்பது தெரியுது ஏன்னா நாம எல்லாம் சொல்லுவோம் குபீர்னு குதித்தான் துபீர்னு குதிச்சானுவோம் இங்க முகேர் என்று குதித்தார் என்று மாணிக்க வாசகர் சொன்ன அந்த செய்தியை சொன்னது சித்தமெல்லாம் சிவமயமாகி நிற்கும் நிலை மழை கொடுக்கும் சக்தி சக்தியை பத்தி கடைசியா ஒரு இடத்துல கொண்டு நிறுத்தினாரு சக்திக்கு மழை கொடுக்கிறது மழை கொடுக்கிறது சக்தி தான் சொல்லி தருமேனி நிறமாக கார்மேகம் அருள்மழை பொழிய வேண்டும் என்று பெண்கள் வேண்டுகின்ற அந்த காட்சி உன் செயல் உன் கையில் என் பிள்ளை உனக்கே அடைக்கலம் ரொம்ப உருக்கமான வார்த்தை உன் கையில் என் பிள்ளை உனக்கே அடைக்கலம் என்று சொல்லுகின்ற அந்த அந்த தாரை வார்த்தல் போன்ற செய்திகள் எல்லாம் ஒரு விளக்கனது ஒரு ஒரு பக்தி பொழிவு என்பதை விட ஒரு சமுதாயத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கின்ற சிவனை நோக்கி சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றவர்கள் எல்லாம் தினமும் செயல்படுகின்ற அந்த விதத்தை சொன்னது முன்னீர் முன்னீர் வழக்கம் ஆற்று நீர் ஊற்று நீர் மழை நீர் என்பதை முன்னீரை பத்தி விளக்கம் சொல்லி அகத்தில் உள்ள அழுக்கை அகற்றுவதற்கு ஒரு விளக்கம் சொன்னாரு அறிக்கெல்லாம் புல இருக்கிற அந்த நடு கண்ணாடியை கழட்டி வச்சு உள்ளகிற கருப்பு தொடச்சு எடுத்து எப்படி பழிச்சு நாக்கிறோமோ அது மாதிரி மனசு இருக்கிற அழுக்கெல்லாம் போக்கணும்னு சொன்னா சிவபெருமானுடைய திருவாசகத்தை படிக்கணும் அது உள்ள இருக்கிற திருவம்பாவுடைய செய்திகளை படிக்கணும்னு சொன்னது முத்தாய்ப்பாக இருந்தது பொருள் உணர்ந்து பழகி இளைய தலைமுறையினருக்கு கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் அன்பு கருணை அருள் கொண்ட எம்பெருமானுடைய திருவாசகத்திற்கு உருகார் ஒரு வாசகத்தின் உருகார் என்று அவர் முடித்தது போற்றுதற்குரியதாக இருந்தது ஒரு நல்ல ஒரு சிவனை நோக்கி சிந்தித்த கிட்டத்தட்ட பக்தி காலத்திலே மாணிக்க வாசக பெருமான் பாடிய திருவ
சிவபெருமானுடைய செய்திகளை ஆக சொல்லி அடுக்கி மிக அழகாக ஒரு ஆன்மீக பொழிவினை கா அதாவது வணிகவியல் பேராசிரியர் செய்தது அவருக்கு பாராட்டும் உண்மையிலேயே இதை ஏற்பாடு செய்த ஐயநாடார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரியினுடைய இந்த ஒருங்கிணைப்பாளர் அருள்மொழி அம்மா அவர்களுக்கும் ஐயா சிவனேசன் அவர்களுக்கும் ஐயா வினோத் அவர்களுக்கும் இன்னும் என்னுடைய அருமை நண்பர் முதல்வர் அசோக் அவர்களுக்கும் தாளாளர் அபிரூபன் அவர்களுக்கும் நல்ல நல்ல நிகழ்வுகளை தந்து கொண்டிருக்கின்ற உங்களை வாழ்த்தி நல்ல வாய்ப்பு தந்தமைக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் கருத்துரை கருத்துரை வழங்கி சிறப்பித்த சிங்கப்பூர் ரத்தன வேங்கடேசன் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி நிறைவாக நன்றி உரை நன்றி உரை வழங்குவதற்கு முனைவர் சாந்தி அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் நூல் வாசிப்பு முற்றம் அறுபத்தி இரண்டாவது நிகழ்வு இந்நிகழ்வினை தொடர்ந்து நாங்கள் நடத்துவதற்கு நல் வாய்ப்பினை வழங்கி வரும் கல்லூரி தாளாளர் முதல்வர் உள்ளிட்ட நிர்வாக குழு உறுப்பினர்களுக்கு துறையின் சார்பாக நன்றி கூறிக்கொள்கின்றோம் இன்றைய நிகழ்விலே அறிமுக உரை நிகழ்த்திய இளநிலை தமிழ்துறை தலைவர் முனைவர் ந அருள்மொழி அம்மா அவர்களுக்கு நன்றி கூறிக்கொள்கின்றோம் அயனடர் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரியில் முதுநிலை வணிகவியல் துறை உதவி பேராசிரியர் முனைவர் க யோகேஸ்வரன் அவர்கள் மாணிக்க வாசகர் இயற்றிய திருவம்பாவை நூல் குறித்து கருத்துரை வழங்கினார்கள் திருவம்பாவையின் இருபது பாடல்களை கட்டமைப்பு அடிப்படையில் பிரித்து மும்மலம் கூறி மும்மலம் கூறி அதை கலை அதை களையக்கூடிய முறைகளை எடுத்து கூறி அருட்குளம் குளித்தல் முதலான பல அரிய கருத்துக்களை மாணவர்களுக்கு எடுத்துரைத்தார் ஆஹ் இன்னும் சொல்ல போனோம்னா அவர் அவர் ஒவ்வொரு நாள் நம்ம அருள்குளத்தில் குளித்தல் முதலாக கூட்டிட்டு போகும்போதே நம்ம பக்தி உலா சென்றது சென்று வந்தது போன்ற ஒரு உணர்வை ஏற்படுத்தியவை என்றால் அது மிகையாகாது அது மட்டுமின்றி சிவனுக்கு வழங்கப்படக்கூடிய பெயர்கள் சிவனடியார்களுக்கு அமைய வேண்டிய நற்குணங்களை கூறி அதாவது பிறவியாகி கடலை கடக்கிறதுக்கு மிகப்பெரிய ஆயுதம் வந்து சிவபெருமான் தான் அவரை அடைவதற்கான திறவுகோளாக மாணிக்க வாசகுடைய திருவம்பாவை திகழ்கிறது என்று கூறி நல்ல ஒரு நூல் கருத்துரை வழங்கிய அன்னார் அவர்களுக்கு துறையின் சார்பாக நன்றி கூறிக்கொள்கின்றோம் இன்றைய நிகழ்விலே கருத்துரை வழங்கி சிறப்பித்த முதுநிலை தமிழ்துறை தலைவர் முனைவர் க சிவனேசன் ஐயா அவர்களுக்கும் முனைவர் சிங்கப்பூரை சேர்ந்த முனைவர் அத்திர வெங்கடேசன் ஐயா அவர்களுக்கும் நன்றி கூறிக்கொள்கின்றோம் நாங்கள் இணைப்பிலே வருவதற்கு முன்பாக இணைப்பிலே வந்திருந்த முனைவர் வேலுச்சாமி ஐயா அவர்கள் மற்றும் பரமேஸ்வரன் ஐயா அவர்களுக்கும் முனைவர் ரிஃபாயா மேடம் சொர்ணப்பிரியா அம்மா எலிசபெத் அம்மா அவர்களுக்கு நன்றி கூறிக்கொள்கின்றோம் தொடர்ந்து நம்மோடு பயணிக்கின்ற பேராசிரியர்கள் மாணவர்கள் உள்நாடு மற்றும் வெளிநாடுகள் தமிழர்கள் ஆகிய அத்தனை பேருக்கும் நன்றி